cinéaste, comédien, professionnel du 7e A étaient tous présents en cette matinée du 26 février 2023 à la place des cinéastes de Ouagadougou pour honorer les cinéastes disparus. Une cérémonie de libation, simple mais qui a montré toute la profondeur de l'acte. Cette place, la place des cinéastes, est l'autre. Elle s'harmonie merveilleusement avec l'allée des États-Unis. C'est autre espace qui magnifie la créativité des auteurs du 7e art avec à leur tête l'aîné des anciens. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce exemple unique sur le continent. Et nous ne remercierons jamais assez le gouvernement et le peuple du FASO, chers collègues disparus, producteurs, scénaristes, cinéastes, comédiens, comédiennes. Vous nous avez quittés, certes, mais vos images, vos écrits, vos déclarations resteront des empreintes fortes, témoins de votre passage sur cette terre et aussi du combat mené pour la renaissance africaine. Fait à votre table. Elle a été suivie de l'inauguration d'une statue en hommage au cinéaste Oumar Ouganda, acteur et réalisateur nigérien né en 1935 à Niamey et décédé le 1er janvier 1981. Oumar Ouganda figure désormais sur l'allée des cinéastes. Il a été le premier lauréat de l'étalon d'or de Yeniga en 1972. C'est avec son film Le oiseau polygame sur le thème de la polygamie réalisé en 1970 qu'il a remporté le trophée le plus convoité de ce festival. Pour le ministre Burkinabé en charge de la culture, c'est un moment important. C'est un moment important. Je rendre hommage aux aînés, aux mais qui continue toujours de nous inspirer. Cette année, cette cérémonie de libération a une symbolique particulière à ce que nous avons avec le centenaire, l'un des pères de ce qu'on a cinéma, à savoir donc Samuel Bosma. On a également procédé à la découverte de la statue de Malou Ganda. Le premier talent d'or de Yenega, c'est également un moment très important. Et ici, sur l'allée de Monts Sacré du cinéma. Et là également, je pense que c'est un moment riche en symboles de pouvoir donc découvrir cette statue-là dédiée donc à Mouadou Ganda. Niger, qui a été le premier à inscrire son nom sur le palmarès du talent d'or de Yenega. Ces deux activités ont été également une occasion pour les cinéastes de se retrouver et fraterniser. Vous disiez qu'on n'allait jamais organiser ça. Mais voilà, quand on va être marié, on ne passe pas pour un lieu. On se donne à être l'un des premiers à avoir les talons de Yerenga. Et si vous êtes dit que c'est un lieu de l'État, on ne peut pas. Parce qu'il y a bien même aussi de pas. Les cérémonies de libation et de dévoilement de la statue d'Oumar Ouganda ont été suivis d'une procession de la place des cinéastes jusqu'au siège du FESPACO en hommage à Samben Ousmane pour son centenaire.